Wie werde ich in Valorant besser? Genau mit dieser Frage habe ich mich in den letzten Tagen und Wochen auseinandergesetzt, denn ich spiele dieses Spiel sehr viel und habe versucht, viele Tipps, die ich selbst bekommen habe, umzusetzen. Und siehe da, es funktioniert. Und genau damit werden wir uns heute befassen. Wo muss das Crosshair sitzen? Wie sieht eigentlich ein gutes Spray-Pattern aus? Beziehungsweise was kann man tun, um trotz eines Sprays den Gegner noch gut zu treffen? Wie funktioniert One-Tappen und warum ist der Einfallswinkel so besonders wichtig? Genau mit diesen Fragen als auch einigen weiteren mehr werden wir uns heute hier in diesem Video auseinandersetzen. Ja, moin und das Boot am Start mit einer weiteren Folge zu Valorant. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es einfach darum, in Valorant besser zu werden. Und wir starten auch direkt mit dem ersten Punkt, nämlich das sogenannte Crosshair Placement. Ich habe für meinen Teil, dadurch, dass ich vorher viel Apex, Warzone, vorher dann irgendwann Fortnite gespielt habe, ist es ein etwas anderes Gefühl. Denn in Valorant musst du einfach immer Richtung Kopf ziehen. Das ist das A und O, weswegen das Crosshair Placement per se unglaublich wichtig ist. Woran man einen Neueinsteiger erkennt, der vielleicht nicht so viel Counter-Strike-Erfahrung hat oder jetzt auch mit Valorant erst anfängt, ist im Endeffekt das Crosshair. Denn ihr werdet auch im Spectator-Mode ganz oft Leute sehen, die irgendwie am Pushen sind, am Laufen sind oder das, das Fadenkreuz ist relativ weit unten. Das heißt, der Weg nach oben, um dann Richtung Gegner zu ziehen, ist generell ein weiterer. Anders sehe es aus, wenn ihr genau die Ecken abaimt, wo ihr einen Gegner erwartet. Ich zeige euch mal anhand dieses Szenarios ganz kurz, wie lang der Weg ist, was meine Reaktionsgeschwindigkeit betrifft. Ich habe jetzt oben hier oben platziert. Das heißt, ich laufe um die Ecke, bin vielleicht sogar etwas langsam unterwegs, ziehe jetzt hier Richtung Boden und muss erstmal diesen weiten Weg nach oben zurücklegen, um oben zu treffen. Das kostet Zeit und die haben wir meistens nicht. Der richtige Weg wäre, Fadenkreuz weiter nach oben, immer Richtung Kopf und auch je nachdem, wo der Gegner stehen könnte, zum Beispiel bei dieser Anhöhe hier, immer schön das Fadenkreuz adaptieren, dementsprechend einfach anpassen. Das heißt, wenn ich hier in diese, ähm, ja, um die Ecke laufe, dann muss das Fadenkreuz Richtung Kopf gerichtet sein. Das erleichtert euch den Weg, ihr seid wesentlich schneller und wenn ihr dann noch abdrückt und instant einen Headshot verpasst, dann ist das ein verdammt geiles Gefühl. Aber einen weiteren Tipp, den ich euch sehr, sehr gerne mit an die Hand geben möchte, ist der folgende. Wir werden jetzt zwei Szenarien durchspielen. Omen wird jetzt Richtung A laufen und man wird er diesen Weg hier gehen. Und zwar werden wir hier nochmal aufs Crosshair Placement eingehen. Omen ist der letzte Überlebende und er schleicht. Ändert mein Crosshair Placement, wenn ich diese Tür hier abaime, ähm, extrem tatsächlich. Und ich kann mit meinem Fadenkreuz relativ nah an der Wand sein. Ich kann wesentlich schneller reagieren, dadurch, dass er langsamer laufen ist. Ich höre seine Steps nicht, deswegen gehe ich davon aus, dass er eben am Schleichen ist und dann kann das Fadenkreuz relativ nah an der Wand sein. Anders sieht es aus, wenn ich seine Steps schon vorher höre. Dann nämlich ziehe ich, ziehe ich nicht direkt an die Wand, sondern ich ziehe ein bisschen weiter nach links, eben in den Lauf rein, damit ich dann reagieren kann. Das heißt, ihr müsst je nach Situation euer Crosshair Placement anpassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also, um euch nochmal ganz kurz abschließend zu demonstrieren, wie das Ganze aussieht. Ihr versucht, egal wie ihr euch durch die Karte, ähm, das ist bei jeder Karte natürlich ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wo ihr gerade hinpiekt und hinzielt, das Fadenkreuz sollte immer perfekt auf den Kopf gerichtet sein. Deswegen Crosshair Placement, das absolute A und O. Macht nicht den hier, sondern guckt immer schön nach oben. Dann gibt es natürlich den sogenannten Spray der jeweiligen Waffe. Der ist unterschiedlich. Das heißt, geht gerne mal in den Trainingsmodus und probiert das aus. Das könnt ihr auch auf den unterschiedlichen Karten machen. Und haltet einfach mal mit dem Linksklick ganz kurz drauf. Und das mache ich jetzt auch an dieser Stelle, um euch kurz zu erklären, worauf es im Endeffekt hier in Valorant ankommt. Das war jetzt eine 7, die ich quasi zeichne. Ich habe kein Maus-Movement in irgendeiner Art und Weise drin. Das macht alles die Waffe selbst. Generell kann man auch wie in Counter-Strike dieses Pattern, dieses Muster auswendig lernen. Bei jeder Waffe ist das in irgendeiner Art und Weise möglich, auch wenn es hier und da ein paar ähm, Schüsse gibt, die rausstechen, die man vielleicht nicht kalkulieren kann. Da sind sich die ganzen Leute noch nicht ganz sicher. Was man allerdings auf jeden Fall weiß, äh, ist folgendes. Die ersten 7 bis 10 Schüsse gehen immer in dieselbe Richtung. Das heißt, ich kann bei der Vandal beispielsweise bei den ersten 5, 6 Schuss immer schön runterziehen. Somit habe ich einen relativ geringen Radius. Ich arbeite gegen mein Spray-Pattern und habe die Möglichkeit, einfach doch relativ nah noch Richtung Kopf zu ziehen. Muss mir bei einem Spray keine Sorgen machen, dass ich komplett am Gegner vorbeischieße. Dafür muss man Spray-Patterns auswendig lernen. Ich würde euch empfehlen, guckt euch einfach bei euren absoluten Lieblingswaffen einfach mal das Spray-Pattern an, damit ihr dann ein Gefühl dafür bekommt. Zum Beispiel bei der Phantom gibt es dann ab einem sechsten, siebten Schuss einen relativ starken Ausschlag nach oben. Da könnt ihr aber dementsprechend... Gegenarbeit. Funktioniert ganz gut. Nutzt den Trainingsparcours, nutzt den Trainingsmodus, denn der hilft unglaublich. Die Shooting Range ist, was das betrifft, das Beste, das ihr tun könnt. Das heißt, ihr stellt euch beispielsweise bei der Shooting Range einfach hier an diese Zielscheibe und haltet mal richtig drauf. 
dann könnt ihr hier wunderbar erkennen, wie euer Spray-Pattern aussieht. Hier kann man sehr viel Zeit verbringen, genauso auch hier im äh, Trainingsmodus, direkt wenn man die Bots aktiviert, zum Beispiel sagt, okay, ich möchte eine Geschwindigkeit vom, vom Mittel haben, dann kann ich immer schön versuchen, mit meinem Spray zu arbeiten. Und wie ihr seht, das führt uns dann auch schon zum nächsten Punkt. Wenn ich jetzt am äh, mich bewegen bin, dann seht ihr, dass das Fadenkreuz sehr groß ist. Das heißt, wenn ich jetzt schieße, dann kann innerhalb dieses Fadenkreuz-Radius kann im Endeffekt der Einschlag geschehen. Das heißt, ihr habt eine sehr, sehr niedrige Genauigkeit. Bringt euch im Zweifel fast gar nichts. Wenn ihr stehen bleibt, dann ist das Fadenkreuz relativ klein. Wenn ihr in die Hocke geht, wird das Fadenkreuz noch ein kleines bisschen kleiner. Das bedeutet, das hier ist die mittlere ähm, Range. Das hier ist die maximale, der maximale Spray-Radius. Und wenn ihr in die Hocke geht, sieht es dann nochmal ein bisschen besser aus. Beachtet das. Das heißt, wenn ihr sehr viel am Sprayen sein werdet, weil zum Beispiel sehr, sehr viele Gegner um die Ecke kommen, dann geht in die Hocke und arbeitet mit eurem Spray eben gegen den äh, Rückstoß, der dann im Endeffekt dazu führt, dass euer Spray-Radius größer wird. Gleichermaßen muss man auch sagen, dass wenn ihr euch schleichend bewegt, dass das Fadenkreuz nur minimal weiter nach, äh, also weiter aufgeht. Das bedeutet, ihr habt hier immer noch eine ganz gute Möglichkeit, um relativ genau zu treffen. Natürlich ist das nicht besser, als wenn ihr gerade in die Hocke geht und euch nicht bewegt, aber trotzdem ist das eine Option, vor allem, wenn ihr eben ein bisschen in Bewegung bleiben wollt. Bedenkt aber dabei, wenn ihr angeschossen werdet, dann werdet ihr gestaggert. Das heißt, ihr könnt euch so gut wie gar nicht mehr bewegen und trefft dementsprechend auch nicht so gut. Kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar, was passiert eigentlich, wenn ich mit meinem Spray überhaupt nicht einen Gegner treffe? Wir haben jetzt hier ein Szenario geschaffen auf der Map Bind. Ich stehe Heaven äh, im Window und da hinten sehe ich den nächsten Gegner. Und ich habe eine Spectre in der Hand, das heißt eine MP, die einfach auch gerne mal überall hinschießt. Das bedeutet, hier jetzt in die Hocke zu gehen... Und mit dem Spray zu hoffen, dass ich einen Gegner treffe, ist eine relativ schlechte Entscheidung. Dann kommen wir zum sogenannten One-Tappen bzw. dem Burst-Mode. Das ist ganz, ganz wichtig. Äh, die Wendel eignet sich dafür perfekt, weil egal auf welcher Entfernung, ich kann mit dieser Waffe immer auf dem Kopf mit einem einzigen Schuss den Gegner ausschalten. Aber kommen wir nochmal ganz kurz zu unserem Spectral-Move zurück. Ich würde in die Hocke gehen und würde versuchen, mit einzelnen Schuss Richtung Gegner zu schießen. Egal, ob ihr jetzt mit dem Right-Click arbeitet... Oder eben ganz normal aus der Hüfte schießt. Ihr habt mit dieser Waffe natürlich aufgrund der Entfernung Schwierigkeiten, genau dort zu treffen, wo ihr hinzielt, weil die Waffe das einfach auch nicht hergibt. Aber ihr müsst die Chance einfach erhöhen, vor allem wenn ihr mit dieser Waffe spielen müsst, weil das Geld vielleicht nicht ausreicht für eine etwas stärkere Waffe. Dann versucht einfach Richtung Kopf weiterhin zu zielen und hofft drauf, dass ihr den Gegner trefft. Sitzt nicht hier da und macht einen auf Spray and Pray, weil das euch im Zweifel eben nichts bringen wird. Ähnlich sieht es auch bei der Bulldog aus. Auch einer meiner derzeitigen doch Lieblingswaffen tatsächlich, wenn ich nicht ganz so viel Geld habe. Da eignet sich der Right Take. Da habt ihr eh dann schon den, den Dreier Burst am Start. Aber eben auch, wenn ihr euch hinhockt und Richtung Kopf zielt, habt ihr hier ganz gute Möglichkeiten. One Tappen ist super wichtig. Kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich dem sogenannten counter strafen bzw. dem Sidesteppen. Das sind zwei unterschiedliche Dinge, die ich trotzdem hier an dieser Stelle mixe. Es wird aber gleich nochmal eine Unterscheidung geben. Also, was ich euch erzählen möchte, ist folgendes. In dem Moment, wo ihr wisst, da steht ein Gegner, dann könnt ihr euch ungefähr, Crosshair Placement an dieser Stelle, könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wo der Gegner stehen könnte und dann wisst ihr ganz genau, wo das Fahnenkreuz hin soll. In dem Moment, wo ihr euch bewegt, habt ihr natürlich ein sehr, sehr großes Fadenkreuz. Das heißt, ich laufe und habe ein riesen Fadenkreuz und treffe den Gegner nur mit sehr, sehr viel Glück. In dem Moment aber, wo ich mit A raussteppe und ich mit D mich wieder in die andere Richtung bewege, gibt es einen ganz, ganz kurzen, äh, kurzen Moment, wo ich exakt die Mitte treffen kann. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, mit diesem Sidesteppen... immer wieder den Gegner zu treffen. Und das ist so unendlich wichtig, Leute. Und das ist... Das ist der Penta übrigens. Das, das ist mein Ace. Das ist mein Ace, Leute. Alles klar. Dasselbe kann ich euch auch mit der, mit der Phantom zeigen. Übt einfach ein bisschen. So wie wir jetzt gerade eben, ihr könnt sozusagen unter dem Cheat-Mode, äh, um einfach mal ein bisschen Sachen auszuprobieren, könnt ihr die Unverwundbarkeit ausmachen, aber den Auto-Respawn anstellen und dann habt ihr das, das perfekte Tage. Das ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um das zu üben und das hilft euch enorm, weil in diesem kurzen Zeitfenster rechnet der Gegner oft nicht mit euch und wenn er nicht die perfekten Reflexe hat und die Reaktionsgeschwindigkeit, dann habt ihr einen riesengroßen Vorteil dem Gegner gegenüber. Kommen wir zu zwei sehr, sehr wichtigen Punkten, nämlich zum einen der Einfallswinkel, als auch auf der anderen Seite die Informationen, die wir daraus bekommen. Hier hat sich den Omen versteckt. Das bedeutet, ich möchte beispielsweise auf A die Bombe platzieren. 
Und er deckt jetzt diesen Spot hier ab. Und ich vermute ihn dort schon. Und denke, alles klar, hier ist eine Wand. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, wenn ich relativ nah dran stehe, dann bin ich ja ganz gut gedeckt. Das Problem dabei ist nur, aufgrund des Einfallswinkels, kennt ihr vielleicht von Counter-Strike, der Gegner wird mich früher sehen. Und zwar schießt er, sobald er mich sieht. Ich habe noch nicht mal den Arm... Also, ihr, ihr müsst mal gucken, was für einen schlechten Winkel ich habe und wie weit ich rumlaufen muss, damit ich den Gegner treffen kann. Deswegen, in solch einem Moment, nutzt einfach den langen und... Also, den langen bzw. den besseren Winkel. Ich sehe ihn jetzt... Und kann viel, viel eher schon zuschlagen, dann raussteppen und dann direkt den Kill setzen. Das heißt, diese Information habt ihr früher, je besser der Winkel für euch ist. Bedenkt das bitte. Ganz oft habe ich auch ganz am Anfang das äh, Problem gehabt, dass ich mich gefragt habe, woher wusste denn der Gegner jetzt, dass ich da in dieser Ecke bin? Er kommt um die Ecke und gibt mir direkt den Headshot. Das liegt am Einfallswinkel. Also wir hatten jetzt gerade dieses Szenario. Ich sehe den Gegner früher, vielleicht sehe ich sogar die Waffe, je nachdem wie lang der Lauf ist. Und kann rein theoretisch jetzt hier rumschwenken und kann versuchen den Kill zu setzen. Dieses Szenario hier ist aber nicht das Szenario, das ihr haben wollt, wenn ihr gegen eine AWP spielt. Und zwar muss er sein Fadenkreuz fast gar nicht bewegen, um euch direkt zu killen, weil er erwartet euch ja an dieser Stelle. Deswegen würde an dieser Stelle es eher Sinn machen, dass ihr so nah wie möglich an den Gegner rangeht und dann rauslauft. Das heißt, er muss nachziehen und muss im, im Zweifel den Flickshot setzen. Mit Flickshots meinen wir, der kommt rechts oder links beispielsweise. Wenn ich jetzt hier stehe, ich decke hier und ich höre links was dass ich mit der Maus ganz schnell rüberschwenke und versuche, dann den Gegner zu treffen. Da ist die Genauigkeit aber weitaus schlechter, als wenn ihr jetzt hier diese Ecke einfach abnehmt. Je nachdem, wie die Situation ist, ihr aimt wieder entsprechend eures Crosshair-Placements Richtung Kopf des Gegners, steppt raus, er muss nachziehen und ihr habt diese Information ja für euch, dass da ein Gegner steht. Und dann könnt ihr halt einfach dementsprechend agieren. Und in so einem Guide darf natürlich die Maus-Sensitivity nicht fehlen. Denn wie oft liest man, was für eine Maus-Sensitivity nutzt denn eigentlich Shroud, Dr. Disrespect oder diese unglaublich legendäre Asmuge, meine Freunde. Nein, Spaß. Ähm, das ist ein wichtiges Thema. Also das ist, das kann man nicht von, von einer Person auf die andere münzen, denn jeder hat eine andere Maus, ein anderes Mauspad und natürlich eine andere Muscle Memory. Das heißt, die Maus-Sensitivity in einem Spiel anzupassen, erfordert einfach Übung und deswegen ist die Shooting Range da. Ich zeige euch ganz kurz meine Maus-Sensitivity. Und zwar bin ich bei 0,14 bei 1600 TPI. Warum? Weil ich auf 2K-Auflösung spiele. Ich zeige euch mal ganz kurz. Ich bin auf meinem 30 cm Mauspad ganz links. Und bin jetzt ganz rechts angekommen. Das bedeutet, ich schaffe ungefähr eine Dreivierteldrehung. Für den einen oder anderen ist das zu viel. Andere wiederum würden sagen, jo, da kann ich mich drei- oder fünfmal drehen. Das muss jeder für sich selbst herausfinden. Wichtig ist nur folgende Übung. Und die habe ich vorhin auch äh, erst wieder vor einem Turnier ähm, durchgeführt. Und zwar folgendes. Nehmt die Waffe eurer Wahl in die Hand. Drückt F3 hier in der Shooting Range. Sagt Geschwindigkeit Mittel beispielsweise. Und die Serie eliminiere 50. Dann startet ihr. Und dann trainiert ihr einfach. Ihr müsst für euch rausfinden, was für einen Weg ist angenehm, um sich zum einen durch das Level zu bewegen und zum anderen aber auch die Gegner gut zu treffen beziehungsweise dann auch zu tracken. Das heißt, wenn ihr dann noch Seitwärtsbewegungen mit drin habt, dann wird es relativ interessant, weil genau dann werdet ihr in Erfahrung bringen, ob eure Mouse Sensitivity plus euer Muscle Memory gut funktioniert, um den Gegner möglichst effizient und schnell zu legen. Das war's von meiner Seite aus. Wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge, weitere Tipps oder sowas habt, packt das sehr, sehr gerne unten in die Kommentare. Ich werde das alles durcharbeiten und werde mir das durchlesen. Vielleicht machen wir noch eine zweite Folge dann hierzu. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr dolle auf euer Feedback gespannt. Der gute Achim, der sich gerade zur Verfügung gestellt hat, als auch äh, meine Wichtigkeit. Wir äh, streamen regelmäßig. Findet ihr unten in der Videobeschreibung auf jeden Fall, falls ihr da Bock dra äh, mal drauf habt. Wir spielen ab und zu bei Turnieren mit und ansonsten auf der anderen Seite haben wir natürlich unseren Grinds in der Rangliste gerade am Start. Ich bin sehr gespannt, was dann am Ende des Tages vor allem zur Close Beta unsere Endposition sein wird. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu sagen habt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video bei mir auf dem Kanal verpasst. Dankeschön, stay tuned, das war's Moogle und wir sehen uns in der nächsten Episode.